அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்டுக்கல்னா ரெண்டு விஷயம் ஃபேமஸ்ஸு முன்னாடி போட்டு இப்போ பிரியாணி அதுக்கடுத்து எங்கள் அண்ணன் பிரியாணி தான் தான் நல்லா பேசுங்க நல்லதே பேசுங்க இந்த ஐந்தாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் வரவேற்பரை ஆற்றிருக்கும் கற்பகவல்லி சுகுமார் அவர்களே என்னுடைய நண்பர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமணி அவர்களே அண்ணன் பிரியாணி அவர்களே அண்ணன் தென்னான் அவர்களே நன்றுரை ஆற்றிருக்கும் அக்கா அமுதாலி யூனி அவர்களே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களே கழகத்து தோழர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ணன் வந்து நான் இந்த மாதிரி விழாக்கள்லாம் கலந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் க கட்சியுடைய விழாக்களில் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நான் தா சென்ற மாதம் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி செயல்தலைவர் அவருடைய பிறந்தநாள் விழாவை ஒட்டி இளைஞர் எழு இளைஞர் எழுச்சி நாள் விழாக்கள்லாம் நலத்திட்ட உதவிகள்லாம் கலந்துக்கிறேன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட தேதி கேட்டாங்க நிறைய மாவட்ட செயலாளர்கள் அவருடைய பகுதிக்கு நான் வர வேண்டும் ஆனால் நான் வந்து அது நிறையா போகாமல் கொஞ்சம் அமைதி காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் சில சிலரெல்லாம் பிடிக்கல நான் அந்த மாதிரி இந்த மேடையில் ஏறுறதெல்லாம் பிடிக்கலன்னு சொல்ல அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு புதுசாக இருந்திருக்கு நிறையா பேர் வந்து இது மாதிரி எங்களுக்கு தேதி வேணும் அது மாதிரி நாங்களும் நலத்திட்ட உதவி தரோம் அப்படின்னு நான் வந்து இருங்க பொறுங்க நான் சொல்கிறேன் படப்பிடிப்பு இருக்குது ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் சரி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆனால் அண்ணன் லியோனி அவர்கள் கேட்ட உடனே என்னால் மறுக்கவே முடியல உடனே கொடுத்துட்டேன் பத்து நாள் மட்டும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன காரணம்னா லியோனி அண்ணனை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக தெரியும் அவர் கழகத்தில் நான் நினச்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்றைக்கி அவர் இன்றைக்கி ஓ சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இந்த விழா நாயகன் அப்படின்னு உண்மையாகவே இந்த விழாவு நாயகன் அந்த பேச்சு போட்டி ஜெயித்த அந்த ஐந்து நபர்களும் அண்ணன் லியோனி அவர்கள் தான் என்ன ஒரே ஒரு பெருமையாக இருந்துச்சு ஆனால் வருத்தமாக இருந்துச்சு ஜெயித்த அஞ்சு பேரில் நாலு பேர் பெண்களாகவே இருந்தாங்க அட்லீஸ்ட் இன்னும் ஒரு ஆஃப் அது பெருமையான விஷயம் தான் நான் அதை வந்து ஒரு குறையாக சொல்லலை இதுதான் பா போனால் போதும் கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் ரெண்டு பெண்கள்னால நம்ம நாடு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆ அதுக்காக சொல்லலை ஜெயித்த உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்று அண்ணன் லியோனி அவர்கள் வந்து என்னை வச்சு இந்த விழா நடத்தியிருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா அண்ணன் லியோனி அண்ணனை வச்சு நான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விழா நடத்தியிருக்கேன் அண்ணனுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில நாங்கள் தங்கியிருக்கோம் நாங்கள் வேலச்சேரியில் டாக்டர் சீதாபதி நகர் நகரில் வந்து ஒரு ஒரு வருடமும் பொங்கல் விழா நடக்கிற பொங்கல் விழாவை ஒட்டி நிறையா நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவோம் அதில் வந்து ஒரு வருஷம் வந்து நாங்கள் வந்து அண்ணன் லியோனி அண்ணன் அவர்கள் வந்து அழைச்சி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பட்டிமன்றம் நான் அண்ணனுடைய எல்லா பட்டிமன்றமும் நான் கேட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் வரைக்கும் ஒன்று 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 கூட நான் வந்து நான் தவறுனது கிடையாது இப்போ அவரோட விழாவில் நான் வந்து கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் வரும்போது நண்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வரும்போது இந்த சினிமா பாட்டெல்லாம் போட்டிங்க நான் நடித்த சினிமா பாட்டெல்லாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு சினிமா நடிகை நான் வரல நான் வந்து முரசொலியுடைய நிர்வாக இயக்குனராக வந்திருக்கேன் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட கடைசி தொண்டனாக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதுதான் எனக்கு சினிமா நடிகனை விட அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பெருமை நல்லா பேசுங்க நல்லதே பேசுங்க நானும் சி தொலைக்காட்சிக்காக நான் வந்து தொடரெலாம் நான் தயாரிச்சுருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் அது அஞ்சு வருஷமாக இவ்வளோ சிறப்பாக நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் என்ன அண்ணன் தென்னவன் நான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி முதல் வருஷம் வந்து முதல் ஆண்டு நிறைவு விழா வந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அவர் பரிசளித்தார் நான் தான் அப்பவும் நடுவராக இருந்தேன் அப்படின்னு இப்போ வந்து அண்ணா அது உங்களுக்கு பெருமை நட எனக்கு தான் பெருமை இப்போவும் நீங்கள் தான் நடுவராக இருக்கீங்க நான் வந்து இந்த விழாவில் வந்து ஒரு கலந்துக்கிட்டு உங்களை எல்லாம் சந்தித்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களால் சந்திக்க இந்த ஏற்பாடு பண்ண அண்ணன் லியோனியன் அவர்களுக்கும் அமுதா லியோனி அவர்களுக்கும் விழா ஏற்பாடுகளுக்கும் கலைஞர் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐந்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்லா பேசுங்க நல்லதையே பேசுங்க என்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஐந்தாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவிற்கு வருகை தந்து நடுவராக பணியாற்றி இந்த ஐந்து பேச்சாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களை போன்ற பேச்சாளர்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் நீ தென்னவன் அல்ல என்னாலும் என்னவன் என்று சொல்கின்ற அளவிற்கு அவருடைய இலக்கிய பேச்சினால் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை கவர்ந்து இன்று தமிழகம் முழுவதும் தன்னுடைய அயராத உழைப்பினால் 
இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபது மணி நேரம் தமிழர்களுக்காக ஒரு தலைவர் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செயல் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட தலைவராலும் த செயல் தலைவராலும் பாராட்டப்பட்ட எங்களுடைய அருமை அண்ணன் முகவை தன்னவன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து எங்களையெல்லாம் பெருமைப்படுத்தி இருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மூன்றாம் தலைமுறை அவருடைய தந்தையார் தாத்தா அன்பில் தர்மலிங்கம் ஐயா அவர்களை நான் மேடையில் அவரிடம் பரிசு வாங்கியிருக்கிறேன் திருச்சியில் ஒரு நாள் திருச்சியில் நடந்த ஒரு மருத்துவர்கள் ஐஎம்ஏ இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் நடத்தின ஒரு பேச்சு போட்டியில் நான் திண்டுக்கல்லேருந்து வந்து கலந்துக்கிட்டு அங்கே மேடையில் எனக்கு பரிசு கொடுத்தது நம்ம அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுடைய தாத்தா அன்பில் தர்மலிங்கம் ஐயா அவர்கள் தான் நான் ஆறாவது படிக்கும்போதே எனக்கு முதலில் ஒரு பரிசினை கொடுத்து என்னை உற்சாகப்படுத்தினார் அதன் பிறகு அவருடைய தந்தையாரிடம் ஒரு பெரிய ரோல் இது ஷீல்டு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் பேச்சாளர்களுக்கெல்லாம் நடந்த ஒரு பாராட்டு விழா மங்கள மகால் திருச்சியில் நடந்தது அப்பொழுது மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுடைய தந்தையார் அவர்கள் ஒரு ஷீல்டு ஒன்று எனக்கு கொடுத்தார் அதுவும் என் வீட்டில் இருக்கு இப்பொழுது அவருடைய மகனான என்னுடைய இனிய தம்பி அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரே மேடையில் எனக்கு கூட உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் திருவரும்பூரில் கலந்துக்கிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ஒரு நினைவு பரிசு கொடுத்தாரு அதுவும் வீட்டில் இருக்கு அவங்க தாத்தாட்ட வாங்கின பிரைஸு அவங்க அப்பாட்ட வாங்கின பிரைஸு அவர்கிட்ட வாங்கின நினைவு பரிசு மூணை வாங்குகிற அளவுக்கு எனக்கு அந்த காலகட்டம் ஒத்துழைப்பு தந்தது உண்மையிலே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை இன்னும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியோட மகன்கிட்ட கூட ஒரு சீல்டு வாங்கினோம்னு எனக்கு ஒரு ஆசை காரணம் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படி ஒரு பாரம்பரியமாக கலையும் அரசியலும் தொடர்வது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல இன்றைக்கி நமக்கு நட்சத்திரமாக அல்ல ஒரு சாதாரண மனிதனாக அவர் நடித்த படத்திலேயே நான் மிகவும் ரசித்து பார்த்த படம் மனிதன் என்ற ஒரு அருமையான படம் அதில் வழக்கறிஞராக அவர் செய்த அந்த கேரக்டர் உண்மையிலே நான் ரொம்ப அதை ரசித்து பார்த்தேன் அவருடைய ஒரு நடிகருடைய படங்கள் வெற்றி அடையணும்னா முதல்ல பாட்டு ஹிட்டாகணும் பழைய படங்கள்லாம் நல்ல பாடகர்கள் தான் ஹீரோக்களாக இருந்தாங்க தியாராஜ பாவதர் திருச்சியை சேர்ந்தவர் தான் அவர் பேரில் ஒரு கலை மன்றமே இருக்குது திருச்சியில் தியாகராஜ பாகவதர் க கலையரங்கம்னு ஒன்று இருக்குது அவர் காலத்திலேருந்து நல்லா பாடினவங்களுடைய படங்கள் தான் நிறைய கிட்டாச்சு தியாகராஜ பாவதருடைய பாட்டு எப்படி இருக்கும்னா அது ஒரு தனி ஸ்டைல் அது மன்மதலிவார் ஓடோம் தமிழ் சினிமா வரலாறுலையே அதிகம் பேர் கேட்ட முதல் பாடல் எதுன்னா தியாகராஜ பாவதர் அவர்கள் நடித்து அவரே பாடின பாட்டு அதன் பிறகு அந்த பாட்டில் வந்த இடையில் இருக்கிற வரிகள் எல்லாம் சமஸ்கிருத வரிகளாக இருந்ததுனால கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்ணி மக்கள்லாம் பாடினாங்க என்று திராவிட இயக்கங்கள் திரு திரைப்படத்திற்குள் வந்ததோ அதன் பிறகுதான் சுத்த தமிழ் சொற்களில் பாடல்கள் வந்தது அந்த தமிழ் சொற்களில் பாடிய அந்த பாடலுடைய வரிகளுக்கு முதல் சொந்தக்காரர் நடிப்பிசை புலவர் கே ஆர் ராமசாமி அவர் தான் தன் காதலியை வர்ணிக்கும் போது செந்தமிழ் நாட்டு சோலையில் சென்று பாடி தெரியும் பொங்கு இல்லை தென்றல் அடிக்குது என்னை மயக்குது தேன முதே இந்த வேலையிலே செந்தமிழ் நாட்டு சோலையில் சென்று பாடி தெரியும் பொங்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடிருப்பார் பேரறிஞர் அண்ணா கதை வசனம் எழுதிய காதல் ஜோதிங்கிற படத்தில் அதில் ஒரு அருமையான காட்சி அமைச்சிருப்பார் நடிகர் ரவிச்சந்திரன் வந்து ஒரு குதிரை வண்டிக்கார் அவர் வந்து ஒரு விதவையை காதல் பண்ணுவார் ரெண்டு பேர் வேறு ஜாதி ஒருத்தர் தாழ்ந்த ஜாதி என்று சொல்லப்படுகிறவர் இன்னொருத்தர் உயர்ந்த ஜாதி ரெண்டு பேருக்கு ஒரு காதல் பாட்டு அண்ணா அவர் கூட எழுதியிருக்கலாம் அல்லது ஒரு கவிஞரை கூட எழுதியிருக்கலாம் எழுத சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு வில்லு பாட்டு கலைஞரை வச்சு ஒரு பாட்டு எழுதினார் டாக்டர் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாடின பாட்டு அந்த பாட்டு எல்லோரும் கேட்டிருப்பீங்க உம்மேல கொண்டு ஆசை உத்தமிய மெத்த உண்டு சத்தியமா சொல்லு ரெண்டி தங்க ரத்தினமே தாழ முடியாது கண்ணே பொண்ணு ரத்தினமே 
அதில் என்ன எழுதியிருப்பார்னா ஈரோட்டு சந்தையிலே எனக்கு வேட்டி எடுத்துக்குவோம் காஞ்சிபுரஞ்சிலுக்கு சேல தங்கர தினமே அப்போ வசனம் எழுதுனா அண்ணாட்ட கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் பல ஊர்களில் வேட்டி நெய்கிறாங்க அது என்ன ஈரோட்டு சந்தையில் போய் வேட்டி வாங்க ஏன் எழுத சொன்னீங்கண்ணா அப்போ தான் அண்ணா சொன்னார் எத்தனையோ ஊர்களில் வேட்டி நெய்யலாம் என்னுடைய குருநாதர் தந்தை பெரியார் பிறந்த அந்த ஈரோட்டில் வேட்டி வாங்கி கட்டினா தான் அந்த கற்றவனுக்கு சுயமரியாதையும் பகுத்தறிவும் வரணுங்கிறதுக்காக தான் ஈரோட்டு சந்தையில் எனக்கு வேட்டி எடுத்துக்குவோம் என் ஊரை நான் விட்டு கொடுக்க முடியாதுன்னு தான் காஞ்சிபுரம் சிலுக்கு சேலன்னு எழுத சொன்னேன்னு பேரறிஞர் அண்ணா அன்னைக்கு அந்த காதல் ஜோதியில் பாட்டு எழுதினார் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் பூம்புகார் படத்தில் ஒரு வசனம் எழுதியிருப்பார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோவலன் கண்ணகியை வர்ணிக்கும் போது கோவலன் கண்ணகியை பார்த்து கேட்குறார் நீ சோழ நாட்டுக்காரியாச்சே ஆனால் உன் முகத்தில் எப்படி பாண்டிய நாடும் சேர நாடும் குடிகொண்டன அதுக்கு கண் கண்ணகி சொல்வா பொங்கல் என் முகத்தில் எப்படி சேர நாடும் பாண்டிய நாடும் வர முடியும் அதுக்கு கோவலன் சொல்வார் உன்னுடைய புருவத்தை பார்த்தால் சேர நாட்டினுடைய சின்னமான வில் உன் புருவத்தில் தெரிகிறது உன் கண்களை பார்த்தால் பாண்டிய நாட்டின் சின்னமான மீன்கள் உன் கண்களில் தெரிகிறது நீ சோழ நாட்டுக்காரி மொத்தத்தில் உன் முகத்திலும் உன் உடலிலும் உன் அழகிலும் தமிழகத்தையே நான் பார்க்கிறேன்னு காதலியை வர்ணிக்கும் போது கூட தமிழகத்தை பார்த்த தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அப்படி அவருடைய பாரம்பரியத்தில் வந்து நம்ம இன்றைய நட்சத்திரம் இளைய சூரியன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய படங்களில் வந்த பாட்டுக தான் இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைய பூரா கேட்டு சந்தோஷமாக ரசிக்கிற பாட்டு அவருடைய பாட்டு தான் என் பேரனுக்கு மட்டும் ஒரு பாட்டை இப்போ நான் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க மேடையில் ஜம்ப் அடிச்சு வந்துடுவேன் லாலா கடை சாந்தி ஒன்னாலே ஆனேனே நான் பூந்தி அவன் அந்த மழலையில் அந்த பாட்டை பாடுறத பாருங்க ஆங்க கைக தாங்கி அவங்க ஆங்க ஆங்க நான் பூங்கின்னு ஒரு மூணு வயது பையனை ஒரு நடிகனுடைய பாட்டு கவர்கிறது என்று சொன்னால் அவர் இன்னும் பல தலைமுறைகளுக்கு மிகச்சிறந்த நடிகராக இருப்பாருங்கிறதுக்கு அதுதான் எடுத்துக்காட்டு அந்த பாட்டுக்கு அவர் பண்ண ஆக்சனை நீங்கள் நாளைக்கு திரும்ப ஏதாவது டிவியில் போட்டு பாருங்களேன் ரொம்ப டாப்பாக இருக்கேன் அவர் நடித்த அந்த முதல் படம் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடியில் சென்னை பாசையில் ஒரு பாட்டு அவரும் சந்தானம் ஆடியிருப்பாங்க வேணா மச்சான் வேணா இந்த பொண்ணுங்க காதல் மூடி திறக்கும் போதே உன்னை கவுக்கும் கோட்டருன்னு ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டை பாடாத காலேஜ் போயிலே கிடையாது அடுத்த செக்ஷனை கரெக்ட் பண்ணார் அந்த பாட்டில் நயன்தாராவினுடைய ரசிகர்களுக்கென்றே நயன்தாராவ் என்ற பெயர் வர்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு அதுவும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜுடைய இசையில் விலாசினி ராகம் அந்த ராகம் ரொம்ப அழகான ராகம் ஊரெல்லாம் உன்னை கண்டு வீகந்தார அன்பே உன் காதல் சொல்லி நயந்தார கண்ணே உன் காதல் கண்டு கலைந்தார அன்பே உன் காதல் கண்டு கலைந்தார அதில் ரெண்டு பேரும் அந்த ரொமான்ஸ் வந்து சும்மா கஜா முஜான்னு இல்லாமல் அப்படி பக்கத்தில் போகிறது அப்படி லைட்டாக டச் பண்ணுற மாதிரி அது ஒரு அற்புதமான ரொமான்ஸ் பண்ணியிருப்பார் அது வந்து குடும்பத்தோடு அந்த பாட்டை உட்காந்து பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு காதல் காட்சியில் ஒரு தமிழ் பண்பாடு மாறாமல் நடிக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு நல்ல குடும்பத்தினர் அனைவரும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகராக இன்றைக்கி அவர் வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் கலைத்துறையில் இன்னும் பல மென்மேலும் பல சாதனைகள் அவர் புரிய வேண்டும் என்று உங்களுடைய பலத்த கடவுளியோடு அவரை வாழ்த்துவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து தமிழ் சினிமாவில் பல நம் மாவட்ட மொழிகளில் பாட்டு வந்திருக்கு ஐயர் பாசையில் ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு அடுத்தாத்து அம்புஜத்தை பார்த்தேள அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சிரத கேட்டேள அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் அவ ஒன்றா சேர்ந்துக்கிற அடித்தது கொன்று பிடிச்சது கொன்று புடவையை வாங்கிக்கிற பட்டு புடவைய வாங்கிக்கிற அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நம்ம கேண்டி அப்படின்னு அப்படியே டிப்பிக்கல் பிராமின் பாசையில் ஒரு பாட்டு தூத்துக்குடி பாசையில் ஒரு பாட்டு இருக்கான் 
ಮುತ್ತು ಕೂಳಿ ಕವಾರಿಯಳ ಮುಚ್ಚಯ್ಯಡ ಕವಾರಿಯಳ ಸಂಗಿವಳಿ ಪೋಮ ಏಳ ಏಳ ಅಮ್ಮಲಿಕ್ಕೂ ಸಂದಿಲ್ಲೆಯೋ ಏಡ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಒಮ್ಮನಸು ಎಂಬುಟ್ಟು ಎಂಗಿಟ್ಟೇದ ಸೊಲ್ಲಿಡಿ ಎಂಬ ಅಡನಾಳಮ್ಮ ಸತ್ತಿಲ ಅಮ್ಮ ಗಿಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ ಕೂಪಿಟ್ಟದೆನ್ನಡಿ ಎಂಬ ಮಾಮೋಯ್ ಮುತ್ತು ಕೂಡಿಕ್ಕ ವಾರಿ ಹೇಳ ತೂತುಕುಡಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಸೆನ್ನೈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಟು ಅಂಚು ವಾವಾದ್ಯಾರ್ರೆ ಓಟಾಂಡ ನಾ ವರ್ರಂಗ ಕಾಟಿ ನಾ ಒಡ್ಡು ಮಾಟೆ ಜಾಂಬ ಜಾರ್ ಜಗ್ಗೆ ನಾ ಸೈದ ಪೆಟ್ಟ ಕೊಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ವಂದಿಸು ಆನಾ ತಂಜಾವುರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಒರು ಪಾಟು ಕೂಡ ವಂದದಲ್ಲ ಅಂದ ತಂಜಾವುರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ವಂದ ಒರೇ ಕಾದಲ್ ಪಾಟೆ ಜನೋಡೆ ಅರ್ಮೈ ತಂಬಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ್ಗಲ್ ನಡಿತ್ತ ಅಂದ ಪಡತ್ತಲ ನಾ ಇನ್ನ ಎಂದ ಪಾಟ್ಟಿ ನಿಗೆ ಕಂಡುಡುಚಿರಿಂಗಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಯಾ ನಿನಕ್ ತೆರಿಲ್ಲ ಎಳುದಿನ ಕವಿಂಗರ್ ತಂಜಾವರ್ ಕಾರ್ ಕವಿಂಗರ್ ಯುಗಬಾರದಿ ಅನಾಳ ಅಂದ ತಂಜಾವರ್ ವಾರ್ತೆ ಎಡುತ್ತೊಣ್ಣ ಪೋಟ್ಟೆ ಎಳಿದಿರಪಾರ್ ಎಂಬುಟ್ಟೆ ಇರಕ್ಕೆದು ಆಸ ಅಬ್ಡಿನ ಒಂದು ಪಾಟ್ಟಿ ಎಂಬುಟ್ಟೆಂಗರ ವಾರ್ತೆ ತಂಜಾವರ್ ಕಾರಂಗ ಅಂತ ಜಲ್ವಾಂಗ್ ಎಂಬುಟ್ಟೆ ಕುಸುಂಬುರಿಂದ ನೀ ಮಗಳೇ ನೀ ಲವ್ ಪಣ್ಣುವ ಎಂಡ ಅಬ್ಡಿ ಬಾಂಗ್ ತಿಲ್ಲಾನ ಮೋನಂಬಲ್ಲ ಮನೋಹರಮ್ಮ ಬೇಸುವ ಇಂಬೂಟ ನಾಳು ಇಂದ ಕೋಯಿಲ್ಲ ನಾಂತಿಯೇ ಆಡಿಕಿಟ್ಟು ಕಡಂದಿ ಯಾರೋ ಮೋಹನಾಂಗಿನ ಒರ ಸಟ್ಟಾಮ್ಲು ಅವಗ ಒಂದುಗಿಟ್ಟು ಪುದುಸ ಆಡ್ರಾಗಲಾಮ್ಲು ಯಂಗ ಸಣ್ಮುಗ ಸುಂದರ ಅವಗ ಮೋಹನಾಂಗ್ರವಗ ಉಂಗ ಮೇಲೆ ಎಂಬೂಟು ಆಸೆ ವಚ್ಚಿರ್ಕಾಗ ತೆರಿಮಾ ಅಂದ ಎಂಬುಟ್ಟು ಉಂಬುಟ್ಟು ಎಂಗಿಟ್ಟು ಅಂಗಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಸರದು ಪೂರ ತಂಜಾವೂರ್ ಕಾರಂಗ ಅಂದ ಮೊಳಿಲ ಒರು ಅಂದ ಭಾಷೆಲ ಒರು ಪಾಟ್ಟು ಎಂಬುಟ್ಟು ಇರಕ್ಕೆದು ಆಸನ ಯುಗಬಾರದಿ ಎಳಿದಿ ಇಮಾನುಡೆ ಇಸೈಲ ಅರ್ಮಿಯಾ ಪಾಟ್ಟು ಅವರುಡೆ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಇಂದು ಕುಳಂದೆಗಳಿಲಿರಂದು ಪೆರಿಯೋರ್ಗಳು ವರಕ್ಕೂ ರಸಿಕಕೂಡಿಯ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಅವರುಡೆ ಪಡತ್ತಲ ವರ್ರದು ಒರು ಪೆರಿಯ ಸರಪ್ ಅದೇ ಬಿಡ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರಿಡಮಿರಂದು ನಾಮ ಎಲ್ಲೋರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡಿಯ ಒರು ಪಣ್ಬು ಎಳಿಮೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಯಾರಿಕುಮೇ ವರದು ಪಡತ್ತಲ ಸುಮ್ಮ ಒರು ಕಾಯಿಗರಿ ವಿಕ್ರವ ನಾ ನಡಿಚೇನೆ ಕಾಯಿಗರಿ ವಿಕ್ರವ ನಡಿಚೇನೆ ಏನು ಕೂಡ ಗಂಗಾ ಗೌರಿಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಗೌರಿಲ್ಲ ಒರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಕಾಯಿಗರಿ ವಿತ್ತಿಕಿಟ್ಟಿನ ಅವೇ ಎನ್ನೆ ಪಾತ್ತಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀಂಗ ಗಂಗಾ ಗೌರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಲಿಯೋಣಿ ಸರ್ ತಾನೆ ತಂಬಿ ಏನು ಕೂಡ ಒರು ವಿಳಾಕ್ ವರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರಾ ಪಾರಂಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಗರಿ ವಿಕ್ರ ಒರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಡಿಗರ ನಡಿಚ ನೀ ಹೋಯ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾ ಪಾರಂಗರಿ ಅಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನಾ ತಂಬಿಕಿಟ್ಟ ನಾ ವಂದು ಇಂದ ಮಾರಿ ಒರು ವಿಳಾವಕ್ಕೆ ವಾಂಗನ್ ಸೊನ್ನ ಓಡನ ಎಂದ ವಿಧಮಾನ ಮರ್ಪು ಸೊಲ್ಲಲ ನಾ ಇಪ್ಪ ಸೂಟಿಂಗ್ಲ ಇರ್ಕೆ ಮುಡಿಂಜೆ ಪುರ್ಪಾಡು ನಾನೇ ಒರು ತೇದಿಯ ಪಾತ್ತು ಒಂಗಳ ಕೂಪ್ಟು ನಾ ಸೊಲ್ರೆ ಅಪ್ಡಿನ್ನಾರ ನಾನ್ ತೇದಿ ಕೇಟ್ಟದನ ಅವರಿಡಂ ಆನಾಲ್ ತೇದಿಯ ಅವರೇ ಎನಕ್ಕು ತೊಲೈಪೇಸಿಯಿಲೆ ಕೂಪ್ಟು ಇಂದ ತೇದಿಯಲ್ ನಾನ್ ಪೊರಳ್ಗಳ್ಳ ದಿಡಪೊರಳ್ ಇರಕ್ಕೆ ದ್ರವ ಪೊರಳ್ ಇರಕ್ಕೆ ವಾಯು ಪೊರಳ್ ಇರಕ್ಕೆ ದಿಡಪೊರಳ್ ಪಾತಿಂಗನಾ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಡಿ ಅದನೋಡೆ ಶೇಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಲಾ ಒಂದು ಇರುಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಮಿಯಾನ ಸಲಯ ಮಾತಲಾ ಕಂಬಿಯ ಮಾತಲಾ ಉರುಂಡೆಯ ಮಾತಲಾ ಆನಾ ಒಂದು ದ್ರವತ ಪಾತಿನ ಎಂದ ಪಾತ್ರತಲ ಊತ್ರಮಾ ಅಂದ ಪಾತ್ರತೋಡ ವಡಿವತ್ತ ದ್ರವಂ ಪೆರ ಆನಾಲ್ ಎಳಿಮಯಾಗ ಲೇಸಾಗ ಇರಕ್ಕೆ ಕಾಟ್ರದ ಉಲಗ ಮುಳುವದಂ ನೀಕ್ಕ ಮರ ನಿರಂದಿರಪದು ಕಾಟ್ರದ ಏನು ತಿರಿಮಾ ಅದು ಮಿಗ ಎಳಿಮೆಯಾಗ ಲೇಸಾಗ ಇರಪದಲ್ ತಾನ್ ಎಂದ ಮನಿದನ್ ತೋಟ್ರತಿಲಂ ಪಂಬಿಲಂ ಪಾಸತಿಲಂ ಪಳಕತಿಲಂ ಎಳಿಮೆಯಾಗ ಇರಕ್ರಾನೋ ಅವನೈ ತಾನ್ ಉಲಗಂ ಮಿಗಪರಿಯ ತಲೈವನಾಗ ಉಯರ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡಂ ಎಂಬದರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಬಿ ತಾ ಅವರು ಪರಿಯ ಎಡತ್ತು ಕಾಟ ನಾನೇ ಅವರ್ತರಂದು ಅಂದ ಪಂಬ ನಾ ಕತ್ತಿಕಿಟೆ ಇಪ್ಪ ಕೊಂಜ ನೇರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಏನ
உலகம் அனைத்தும் நீக்கம் வர நிறைந்திருக்கும் காற்றுக்கு முடிவும் இல்லை தொடக்கமும் இல்லை எங்கள் அருமை தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய கலைப்பயணத்திற்கு தொடக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு முடிவில்லை மிகப்பெரிய உச்சத்திலே அவர் கலைப்பயணத்தில் வெற்றி அடைந்து விரைவில் இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவர் விருதினை பெறுகின்ற சிறந்த நடிகராக அவர் நமது யோகபித்த ஆதரவுடன் அவருடைய கலைப்பயணத்திலே அவர் வெற்றி அடைந்து அவருடைய அரசியல் பயணம் அவர் என்ன முடிவெடுத்திருக்காருன்னு எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது நான் ஒரு கலைஞன் பேச்சாளன் பாடகன் என்ற முறையில் இன்னொரு கலைஞனை நான் வாழ்த்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் விரைவில் அடுத்த ஆண்டிற்குள் இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவர் விருதை பெறும் சிறந்த நடிகராக அவர் வர வேண்டும் என்று உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு என்னுடைய அருமை தம்பியை ஒரு கலைஞன் என்ற முறையிலே வாழ்த்தி மென்மேலும் அவர் சிறப்படைந்து தன்னுடைய குடும்ப பெருமையையும் மக்கள் அவர் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பையும் பாசத்தையும் அவர் மிக சிறப்பாக பெற்று உங்களுடைய அபிமானத்தோடு நல்ல கலைப்பயணத்தினுடைய வெற்றி நாயகனாக அவர் திகழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்